大家好，我是秋平。去年我们走了一遍重庆丰都鬼城，在里面看到了很多传说中的建筑：奈何桥、鬼门关、黄泉路、阎王殿以及十八层地狱。那个是全国唯一的鬼城。那其实地狱在其他地方也有。今天我们来到了就是山西普县，这里有一个十八层地狱，也是仅次于重庆丰都鬼城的一个地府。这个地方叫做东岳庙，大家先看看中间那个字，它是由山和玉组成，那是不是这个地方就让人一眼觉得里面是一所监狱？其实就相当于是地狱。我看到这个建筑，首先有点印象是重庆丰都鬼城的阎王殿，两个非常相似，不知道有没有相互借鉴？这个大门。是在明代修建的，整体这座东岳庙修建的时间比较久，是从唐朝开始修建，后面元朝重修，明清的时候也修缮了一些。这个东岳庙其实就是东岳大帝的行宫，东岳大帝又名泰山神，他的身世众说纷纭，没有确切的说法。不过有这样一句话，他公认的是主管人间生死、阴间、地狱。不过还有一种说法，掌管地狱的最高者是丰都大帝，这个在丰都鬼城那边可以看到。现在准备进去看看，它这个建筑属于宫殿式布局，故而全部是对称的。第一个建筑就是天王殿，四大天王嘛。关于四大天王，大家都非常熟悉，基本上寺庙都会有。它这边的建筑大部分是明清的。少量的元代，过了天王殿，就基本上算是正式进入东岳庙里面。在这个行宫里面，还有戏楼，总共是南西东三座月楼。其中正面的月楼，就是我们现在看到的这个，比较宽敞，是在清朝乾隆年间修建的，到现在已经差不多两百年了，确实很壮观，非常漂亮吧？那么它这里。还有一点比较奇特，也是比较珍贵的，就是上面有很多木雕。左边这个是渔桥，右边是耕读，经常我们说的耕读传家，在这里非常好的体现。中间是八仙庆寿，我们近距离看一下。经常我们说的八仙过海，它这里是八仙庆寿，这个很难得见得到吧？这个就是渔桥，渔夫樵夫，那边就是耕读。那么这个耕读传家，如果大家不知道有谁，嗯，左宗棠就是一个代表，可以去他的老家看看，故居看看。在这个戏楼、月楼的正前方，有两棵比较古老的树木。相传，这些树木是唐朝贞观年间重修东岳庙时期栽种的，到现在已经一千三百多年了。也就是说，这些树木见证了。东岳庙的变迁，我们经常说你古村落、古城、古寺庙、道观等等，你看它的历史，往往在它门前或者院子里面看到的树木就知道了。树木越古老，就证明这个地方存在的文化时间越长。再往前走，就是一个县亭，还有大殿。县亭相当于是祭祀的地方。我们看到有四根盘龙柱，这些柱子。大概是明清时期，也是比较古老的物物件。那关键是柱子下面那个柱础非常珍贵，是金代建造的，雕刻的非常精美，上面有龙，还有祥云等等。这个柱础上面就标明了是什么时候建造的。太和六年，就是公元幺二零六年，这个柱础离现在八百多年，是不是非常古老？上面的雕刻真的是栩栩如生。县亭后面就是大殿，在大殿门口有人守卫着，上面是雷震子，下面是两位将军，相当于是陆空守卫着东岳大帝，保护东岳大帝。一般像这种主殿都会供一个人物，像佛教基本上是释迦摩尼，而这里神龛之内就是东岳大帝。前方看到这些窑洞，就是一些职能部门
，因为不管是地府的大帝，还是天上的大帝，还是人间的皇帝，他一定有很多属下，有很多部门。这里展示的就是如此。这里就称之为地府七十二师，相当于七十二个部门。我们经常说，勾魂使者出动，那么谁派勾魂使者去呢？勾魂使者肯定是不知道要去把谁的魂魄带过来，有一个专门签单的一样的。这里有一个取灵魂师，那这里可能就牵涉到黑白无常。本师负责勾取人的灵魂，凡行善积德之阳寿将近时，由本师派判官礼请。如果是说作恶之人，则由黑白无常前往强行拘拿。这看过很多影视剧，大家应该都看过了。来到这个地方，最核心的，就是这里，地狱入口，去看看地狱到底是什么样子的。狭小的通道，跟重庆的丰都鬼城类似。下完楼梯，这里还有一个东朝西朝，西朝是三位判官负责审案，查实无后则开始刑罚。其实说白了，你鬼魂进入到地府。肯定是要有人审核，旁边那两个站的树下是岳飞父子，是后期有人装配上去的。里面的这些判官就是原版的，是重新复建东岳庙的时候就有了，大概是七百多年。下面就是十八层地狱，下去要经过这些台阶，刚好是十八级。十八层地狱是中国神话中的地狱名称，传说是用来。惩罚各种鬼怪的阴间场所，环境恐怖阴森。十八层地狱其实最早是来源于佛教的说法，在东汉之前，我们是没有地狱这种说法，一般是叫阴间，所以才有一个丰都鬼城。十八层地狱，我们很多人可能以为就是有十八层，其实地狱是不分层次的，而是按照时间、受苦程度、区域大小来形容，就是我们很多人误解了十八层地狱。这就是十八层地狱里面，前方有一个丰都城，阴间的都城，上面是十殿阎君，就是十个阎王。阎王并不是我们知道的，只有一个人，他是十个阎王，各管一片。像我们熟知的楚江王就是其中之一。十八层地狱有下油锅、朝山火海等等，在这里确实感觉很阴森，很让人害怕。眼前我们这里是看到一个龙王在告状。大家如果看过《西游记》，就知道魏征梦斩龙王。那这里呢，龙王被砍了头，就向这个楚江王告状，说他是冤枉的。看看这些鬼，大家会不会害怕？天黑之前一定要离开这里，天黑肯定是不能待在这里看的。这也算是一种刑罚。人躺在那里，上面放一个很大的石头，然后往下按，这个好恐怖。反正在这里看到这些。有点毛骨悚然，这个感觉有点像孟婆汤一样，在地府里面，孟婆汤是必不可少的。通鬼门关，走奈何桥，喝孟婆汤，过黄泉路。这里是把那些来到地府的吊在这里，应该是这些人犯了错误，真的是好恐怖啊！大家害不害怕？那这些人物不知道是不是四大判官，拿着生死簿一样的，大家觉得是不是？四大判官在重庆丰都鬼城的阎王殿里面有很好的展示。这十八层地狱里面有很多种刑法，我们只展示了一部分，很多太恐怖的我们就不展示了，因为看着让人害怕。这些泥塑一共有一百四十尊，各个逼真传神，可以说是我国现存寺庙中比较稀有的泥塑佳作。尽管这样，但是不希望大家一个人来这里。